sababu gani kinachotawala ni sisi kinachoongoza ni sisi hatuna sababu ya kuwa na makundi mengi ya sisi kwa sababu makundi haya ndio yanayokiburua chama cha Tanzania kwa ni ombe ndugu zangu na sisi mko wapenzi wangu wa adamu kabisa naomba msijenge fitina au chuki na watu ambao kwa tofauti na mimi tuangalie kukitetea chama chetu ili kiendelee kutawala na mimi nasema ndani ya sisi mtabaki kwa ndani ya sisi katika maisha yangu yote kwa hiyo bado utaendelea kushirikiana na sisi mwingine kwa muda wote hata mdogo wangu naye nitashirikiana naye nimesema mdogo wangu ni mdogo wangu kwa hiyo yeye anajua nimekuwa na sasa hivi nimekuwa mbele yake nifanye kazi naye kwa muda mrefu hizi taratibu tu za uchaguzi kwenye chama chetu na yeye atakapohitaji mawazo yangu niko tayari kushirikiana ndio wapande naomba ndio mkate mbele mkate mbele kwa ndio mnatufikirisha maana hata katika chaguzi watakaposhua watakula kwa rasisi kuna maneno mengi kwa sisi mengi ndio lakini sema hayo yote ni ya kwangu mwenyewe kwa sababu hizi ni watu sana kwa kusimamia uchaguzi vizuri kutokana <laughs> Na nilipozunguka nilijaribu kusema mimi siwezi kumtukana hata kama mapana. Hata kama atanitukana yeye siwezi kumjibu kwa sababu ni kakaangu. Akuchagua yeye awe mdogo awe kaka kuliko mimi. Hiyo ni kwa sababu ya kwanza. Lakini ya pili kwa nasema ni kiongozi wangu wa chama cha mapinduzi. Na mpaka sasa kaka anasema wewe ndio mtangulizi wangu na utakuwa mwalimu wangu kwenye kazi ambayo naenda kufanya. Hakuna la tatu ambalo wengine amlijui na uhusiano wangu mimi na Mwakapala. Alikuwa mwenyekiti wa kamati ya harusi ya binti yangu Naomi, mtoto wangu wa kwanza. Sisi mwoe. Kwa hiyo ni siasa lakini baadaye sisi maisha yatafanya nini? Nashukuru sana kwangu sana. Kwa hiyo baadaye yote ambayo mimi umenipa utaendelea kwa mwanamke wangu na sita kuacha hii ni ahadi yangu mbele ya wanachama wenzangu wa chama cha mapinduzi. Sasa hii kuwa na hotuba kubwa. Nina ahadi moja kwenu. Kwa manatarajia kujenga chama cha sisi kwenye umoja ndani ya Uganda leo. Amina. Bila kujali yuko anatoka kutema kwenda Ilima, kutoka Kiserete kwenda Swaya nataka kujenga chama cha mapinduzi tushirikiane chenye umoja na mshikamano katika wetu ya rumu ndugu zangu na wanachama wenzangu wa chama cha mapinduzi rungwe kwa hali yake ina heshima yake katika kuambea msii unaongoza wilaya nzito sana kwenye mkoa wa sana tofauti na wilaya zingine sisi mwoe. Niwashukuru sana wanachama cha mapinduzi nimekuja mara mbili sio kwa ajili ya mapenzi yangu ni kwa ajili ya mapenzi ya chama cha mapinduzi. Ni sema tu nitajenga rungwe yenye tarafa nne. Tarafa msokero, tarafa ukukwe, tarafa tunjini na tarafa makati. Kitu nilichofanya leo hata mama Samia Suru Hassan yuko kwenye runinga na wewe anaangalia rungwe kimetokea kitu gani. Nimemheshimisha na yeye. Asanteni sana. Naomba sasa. Nigeregere hivi nigeuke kuwa maandalizi. Tuna kazi kubwa iliyoko mbele yetu. Tuna uchaguzi wa serikali za mitaa. 
Mimi nahisi sitakuwa mgumu sana. Uchaguzi wa majiwani utakuwa mgumu sana. Uchaguzi wa bunge utakuwa mgumu na kura za rais zitakuwa ngumu kwa sababu wameruhusu demokrasia nchini. Jambo ambalo ni nzuri. Naomba twende kwa kikamano wetu tukajipange ili tuhakikishe tunakiheshimisha chama cha mapinduzi kuchukua viti vyote lakini kwa kazi hiyo ndio kazi kubwa ambayo tunayo kwa sasa sisi emoe sina maneno mengi na eneo sikutarajia mmeinua msie sahihi niseme mko yale tena ni mdogo wangu uko mkono salama mimi nimalize kwa kusema tutakuja kusema siku nyingine niseme niwatakie safari njema msalimie nyumbani mliowacha nyumbani mfike salama Mwenyezi Mungu mwe pamoja naye mnaposafiri leo mimi ni Ruto nyie mlikuwa mahakama ya upeo tunawashukuru sana kwa maamuzi sahihi niliyofanya Asante sana na